Hello everyone. So welcome to the very first lecture of second unit of sensors and instrumentation. So here we are doing temperature sensors, temperature measurement. We have three temperature measurement devices in our course. First is the thermocouple, second RTD and third one is thermistor. So in this lecture we are going to cover thermocouple, its operation and characteristics and it's how we can use this thermocouple for the measurement of temperature that means the device level. Thermocouple, it is a device which is made up of two different metals connected end to end and is used to measure the unknown temperature. So thermocouple is a device that is made of two different metals ka bana hota hai. Aur उन दो मेटल्स को अगर हम एंड टू एंड कनेक्ट कर दें तो वो एक टेंपरेचर मेजरमेंट करने के डिवाइस की तरह काम आता है सपोज यहां पर आप देख सकते हैं ये अपर एक मेटल 1 है अगर मैं इसको बोलूं m1 एंड दिस इज मेटल 2 सो दे आर फॉर्म अ टू जंक्शन जंक्शन 1 एंड जंक्शन 2 सो द इंडस्ट्रियल पर्पस थर्मोकपल इज लुक लाइक हियर इन दिस पिक्चर व्हिच इज लाइक अ probe shaped device its principle is based on the phenomena of thermoelectric effect so sabse pehle to hum thermoelectric effect kya hota hai wo padhte hain thermoelectric effect ye kehta hai jab do alag alag metals jinka work function different ho do alag alag metals suppose this is metal 1 m1 and this is metal 2 are connected end to end and form the junction J1 and the second junction J2. अगर दो कोई ऐसे metal जिनका different work function हो, उनको end to end connect कर दिया जाए और एक temperature एक junction को हम ठंडा करें और एक junction को हम गरम करें, तो उनके बीच में एक EMF induced हो जाता है। ये जो वर्क फंक्शन है सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगा वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो उस किसी मेटल के लेटेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के काम आती है तो जिसकी हायर वर्क फंक्शन इसका मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है जिसका लोअर वर्क फंक्शन उसमें कम एनर्जी लगती है तो हम दोबारा से इस चीज को देखें कि अगर मैं दो अलग प्रकार के मेटल m1 एंड m2 उनको मैं end to end connect कर दूँ, so that this junction become J1 and this junction become J2. तो और इन इसमें से एक को मैं cold रखता हूँ, suppose और एक को मैं hot रखता हूँ. मतलब there should be some temperature differences. Then there should be an EMF induced in this circuit. Electromotive force will induce in this circuit. It is because of the difference in the wave function. It can be measured. By using a moving coil devices within the circuit, which is E. This E is directly proportional to the change in temperature, that is delta T. मतलब जो temperature मेरा junction two पे है और जो temperature मेरा junction one पे है. तो अब इसमें थोड़ी mathematics भी कर लेते हैं. So let's say this is M1 and this is M2. This form a junction one. And this form a junction two. Here this is temperature T one, and here this is temperature T two, and this is E metal one, metal two. If there is a temperature difference, that means T one is not equal to T two. In that case, E the EMF will be equals to A delta theta plus B delta theta square, where delta theta is the change in temperature. Delta theta equals to let's say T1 minus T2. A और B यहाँ पर constant होते हैं. Delta T मैंने कहा temperature difference होता है. A ज़्यादातर cases में बहुत बड़ा रहता है B के comparatively. इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि B को मैं यहाँ से neglect कर देता हूँ तो मेरे पास ये relation रह जाएगा. तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि अगर इस ये relation मेरे पास रह गया तो